आप लोग सब जानते हैं कि जब भी इस तरीके की हम लोग गैदरिंग किया करते थे तो मौलाना वैदुद्दीन खान साहब कलेम शहादत पढ़ा करते थे जिसे तजदीद शहादत भी कहते हैं हदीस में बार बारी आया है कि अपने ईमान अपने बिलीफ को रिन्यू करो क्योंकि 24 घंटे हम लोग फरिश्तों की निगरानी में हैं उनके सुपरविजन में रिकॉर्डिंग में हैं तो मोमिन ये चाहेगा कि बार बार वो फरिश्तों की रिकॉर्डिंग में दर्ज हो कि उसने अल्लाह को पुकारा अल्लाह को माना अल्लाह को डिस्कवर किया तो मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर सानिया सैन खान साहब को कि वो यहाँ पर आएँ और तजदीद शहादत करें बसमीम वसलकरीम रबिश रहली सदरी वयसर अली अमरी वहलुलकदतमिलसानी यकह कौली आई वॉन्टेड टू बिगिन विद द डिस्कशन विच टू प्लेस बिटवीन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम एंड हज़रत मुआज इबन जबल रजी अल्ला Hazrat Maaz says that the prophet was on a journey he was riding a camel and i was sitting behind him and the prophet all of a sudden says ya muaz ibn jabal and hazrat maaz says labbaik wa sa'adaik ya rasulullah I am here at your service. What I can do for you? It will be honor and pleasure for me. And Prophet kept quiet, in deep thinking. There was a pause, and again the Prophet said, "Ya Muaz ibn Jabal." And Hazrat Muaz says, "Labbaik wa saadeek ya Rasulullah. What I can do for you? I am here at your service." again the prophet went into silence and there was a pause he was in deep thinking and then prophet said ya muaz ibn jabal and hazrat muaz says labbaik wa saadeek ya rasulullah i am here at your service what i can do for you and the prophet says هل تدري ما حق الله على العباد do you know what is the right of allah on the servants and hazrat mohammed says allah wa rasul hu alam allah and his messenger know best that was the kind of mannerism of the sahaba they would wait to listen the prophet first and the prophet said ay ya'buduhu wa la yushrik bihi shay'a that they worship him and do not associate any partner with him this is what is la ilaha illallah and hazrat maaz says there was a long gap and the prophet was riding and after some time the prophet again said ya muaz ibn jabal and hazrat maaz said labbaik wa saadaik ya rasulullah i am here at your service what i can do for you then there was a pause and prophet was in deep thoughts and again the prophet said ya muaz ibn jabal labbaik wa saadaik ya rasulullah hazrat maaz said and third time the prophet again said after a little pause and deep thoughts ya muaz ibn jabal and hazrat maaz said labbaik wa saadaik ya rasulullah what i can do you what i can do for you i am here at your service and the prophet said hal tadri ma haqqul ibad ala allah do you know what is the right of servants the right of believers 
on Allah. And Hazrat Muaz said, Allah wa Rasul hu a'lam. Allah and his messenger know best. And the Prophet says, Qala wa la yu'azzibuhum. That he will not punish them. So, if you worship Allah and do not associate a partner with Him, God is not going to punish you. And if God is not going to punish you, He will obviously put you in paradise. So, this is a very unique and very simple way the Prophet explained La ilaha illallah to Hazrat Mu'az ibn Jabal. Maulana kehte te ke uh, Iman ek arifana yaqeen ka naam hai. Koi verbal repetition ka naam nahi hai ke aap ne zuban se keh diya. Balke ye gehra arifana yaqeen. Yani jab aap khuda ko apne creator, sustainer, giver, munaim ke taur par dariyaft karein. مالک یوم الدین کے طور پر دریافت کریں تب آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے وہی حقیقی کلمہ توحید ہے ایک اور واقعہ میں لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے قرآن سے بھی یہ بات قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی دعا بتا دیں کوئی اچھی سی دعا بتا دیں تاکہ میں اس سے تجھے یاد کروں تیرا ذکر کروں تو اللہ نے کہا کہ قال قل یا موسا لا الہ الا اللہ کہ اے موسا تم لا الہ الا اللہ کہا کرو تو حضرت موسا علیہ السلام کو غالباً ہلکی سی بات لگی تو وہ بولے کہ اے اللہ یہ تو سارے ہی بندے تیرے کہتے ہیں کوئی مجھے ایکسکلوسو دعا دیں کوئی بڑی اسپیشل سی دعا دیں جس سے میں تجھے یاد کروں تیرا ذکر کروں تو اللہ نے الگ طریقے سے سمجھایا اللہ نے فرمایا کہ جو میرا میزان ہے قیامت میں ڈے آف ججمنٹ میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا میزان یعنی بیلنس رکھا جائے گا جس پہ ہماری ڈیڈس تولی جائیں گی میں اللہ سیو اس اینڈ پروٹیکٹ اس آن دیٹ ڈے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا میزان ہے یعنی بیلنس بیلنس کے دو پارٹس ہوتے ہیں یا پینز یا پرلے تو جو دو پارٹس ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک پارٹس پہ سیون ہیونس رکھ دیا جائے سیون ہیونس اور دوسرے پارٹ پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ول آؤٹ وے سیون ہیونس ایسے ہو جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ کتنی اہم ہے یہ کلمہ توحید کیونکہ سارے سارا جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کی وہ کلمہ توحید ہے اور یہی سورس ہے معرفت کا خزانہ ہے تو مولانا ہر بار جب بھی کانفرنس ہوتی تھی یا کوئی دعوی میٹ یا کوئی اور گیدرنگ عید وغیرہ پہ تو کلمہ توحید رپیٹ کرائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ وسلم نے کہا ہے کہ جدید و ایمان کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو رینیو کرتے رہو تو میں کلمہ توحید پڑھوں گا تین بار آپ لوگ اس کو رپیٹ کریے تو میں پڑھتا ہوں اشد اللہ اللہ الا اللہ و اشد ان محمد ابد و رسول اشد اللہ اللہ الا اللہ و اشد ان محمد ابد و رسول اشد اللہ اللہ الا اللہ 
و اشد ون محمد عبد و رسول تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دعوت اور اپنی معرفت کے لیے قبول فرمائے وہ آخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین